前一阵子那个呃，我合作过摄影师平方树摄影师，他就问我说：“莫亚老师，我可不可以请你做 model， 然后就是来帮助我们拍摄这样子？”我就问他说：“是 model 还是帮 model 书画？”他就说是 model。然后我心里想说：“哦，他一定是没看过我的身高，不知道我多高。”我想说，这也是一个蛮特别的体验，因为平常我都是帮人家书画，然后没有说自己实际上这样子拍照。然后今天超级热，像现在天气已经呃三十五度左右，已经好几天了。然后我从我家来到这边，我已经整个妆都融掉，然后身上都一直流汗。那反正等一下就上去再补妆。然后我现在就呃不要说太多了，因为实在太热了。那我们就走吧。细节上可能头发插出来啊，那种发饰啊，我希望把它再收干净一点，这样它后置可能在修的时候会比较好修。其实也是跟我自己平常工作的内容差不多，只是就有应用在我自己身上而已。你在窗边的感觉？这样有啊。对啊。原来是这样做成。对啊。如果没有自然光的时候，就要这样子。这个好看。这个这个很好，这个很好，对。这个到时候再。第二个造型是比较婚纱的，然后也这次比较特别的是，我还有换睫毛。平常我不会帮新娘换睫毛，因为睫毛都是一根一根粘的。然后我们中间换妆时间如果没有那么长的话，一根一根粘就会来不及。但是因为我今天是帮自己做，就是是我是整副假睫毛就直接粘上去，所以就比较省一点时间。好啦，我们准备去拍照 ，Go。那我会试看，因为你有点叉腰的感觉。
，让这个袖子有点出来，对对对对对。就像是你在原地转圈圈这样，一点，然后走走到中间去这样。对对对啊，一、二、三、三。要转开，要转开。要头太高，然后再听的感觉，好像也挺好。对。窗户光线投射下来的感觉，那我们刚刚了一台，好像很奇怪，不然的话我也很想买。刚刚前面两套我觉得摄影师都拍得超漂亮，我希望这一套也可以有不的效果。今天整体的心得就是，平方树摄影师他们真的很专业，就是我自己都觉得说，哎、欸，这样拍得出那个穿光的效果吗？然后他们光是靠打光效果就可以做出那种光影在树叶间的感觉，或者是那种光影在窗边的感觉，加上他们其实也很贴心。例如说温热啊，讲一下，他们就会马上把冷气开起来。嗯、呃，衣服也都有先帮我借一些，然后让我再准备起来比较简单。今天还是很忙碌啦，因为就是要一直想说 model 大概要做哪些事，要下一套做什么动作，然后我还要再想下一套装法。整体来说还是蛮累的，然后也不输我整天在外面就是呃，婚礼现场行李的工作，但我觉得很好玩。但是今天实在太热了，然后我现在回到工作室这边。然后为什么我还戴着口罩呢？明明就在自己的工作室，因为就是妆已经融掉了，所以我等打算等下去卸妆，然后呢我要吃饭。好了，不说了，吃饭吃饭吃饭，拜拜。
婚礼记录的那个过程中，就有遇到莫雅老师这样，然后就觉得他的妆，然后跟他人也蛮亲切，所以我们想说这次来就邀他来当我们模特看看，因为一般造型师通常都是画其他新人，然后是画别人这样，那我们其实很想试试看帮造型师他们自己，然后在拍摄下面会有什么样的效果，然后就是觉得说这样子，就是对于创作或者是做一个东西来说，应该会是很有趣的这样。对，然后觉得今天就是老师准备很多就是不同的造型，所以我觉得就是作品应该是还蛮不错的这样。为什么要从事摄影？是因为我们觉得说就是呃，摄影是可以就是留住生活的一个部分这样。然后很多时候就是你根据时间，然后就是记忆力会衰退，或者是会淡忘以前的回忆。那透过摄影可以保留，所以这是我们自己很喜欢，然后也希望帮别人做到的事情这样。